Ahoi, Amerika Auto Fanit! Minu taga on selline natukene erilisem või natuke teistsugusem auto kui, kui reegline mee juures käivad. Tegemist on siis GMC Taifuuniga. Siin on turbomootor vahel ja en välja näeb päris, päris edev, kui te vaatate. Et kui me lähme sellega Tüno Pinki, siis me näitan rohkem kui milline see auto välja näeb. Siin on kunagi aasta, ma arvan, et isegi kümme aastat tagasi või midagi taolist. Sest ma tean, tunnen seda eelmist omaniku. On pandud peale Ecomasteri klassik juhtaju. Seal on väikselt custom, custom kellat tehtud. Ja nüüd on selle auto uus omanik, kes siis kurdab, et ta ei käi hästi ja tegelikult ei tea ka, mida ta teeb, kui palju on jõudu, kas kõik on tervislik ja korras. Ja, ja, ja nüüd menu asi ongi siis Tünos siis ära monitoorida ja vaadata ülese seade ja, ja, ja panna, ta, panna ta korralikult sõitma. Juba siin tüükeegul ma natuke näppisin ja panin ta tüükeegul korralikult käima, siis kunagi, kui see auto ilmselt seadistelt ei olnud sellist asju nagu Etanooli 98 kütuse sees ja, ja oli näha, et kui Lambda aktiiv kontroll ei olnud veel tööle läinud, siis kütuse segu oli nii lahja, et ta jätis vahele ja ei tahtnud eriti käia. Tegin selle ära, et oleks mugavam tünnusse sõita ja, ja kui me oleme seal, siis, siis ma räägin teile, kuidas sellega läheb. Omanik lubas ise ka tulla vaatama ja ole väga tihti omanikud tünnusse käia, aga, aga need täna saame siis küsida, kuidas siis mehele auto meeldib. No nii, autol on siis 152 obujõudu rattast, 0,5 parri, mis ma näen, et üleval pöördes läheb kütussegu väga rikaks. Kaju, et see taometri õieti näita, praegu ma vaatan siin, et kui ta näitas 2000, siis tegelik pööre oli üle 3000. Et see nagu ei, ma ei tea, kas on mingi kalibratsiooni teema või ei ole, aga, aga logimõttes, no, katalisaatori lõhna on kõvasti. Et ma teen nüüd oma mätsikut ja vaatame, kas me saame selle graafiku tõusma või hoidma või ühesõnaga, et sõidetavaks saab selle autos turborõhk. Tuleb tal ka ju mingisugune kolme poole tohande peal, viis tohat on pöörete piire ja et noh, tegelikult võiks, võiks vähe popima olla, eriti veel kui mootor on ju tehtud. Et vaatame, mis saab. Aga noh, mõne ajab pärast. No nii, tõmbam otsa kokku. Algselt oli teada, et siin on potentsiaalne süütamise probleem mootoris, aga tuunimise käigus saime sellele ka kinnituse, et, et natukene turborõhku juurde või natukene rikamaks kütussegu ja kohe oli misfire ja, ja nüüd ma siis tegingi kogu tuuni puhtaks, sest kui ma siia sõitsin, siis ma nägin, et see kütusesegu natuke lainetas ja, ja kaasipedaali responsi hetkel ei ta siis ka veel lahjaks. Et tegin selle osa korda, natukene korrigeerisin süütetabelit, et oleks mõnusam kruisida ja kaasipedaalil parem tunnetus. Panin 0,1 parri puusti juurde ja siis selgus, et ega siin rohkem tulla ei saagi, sellepärast, et nii kui natukene toodad, nii mis vajar on jälle kohal. Siin on siis näha, sutsukene sen puusti all otsas kahjuks turborõhk. Tuleb laisalt, sellega tegeleme hiljem ja süüteprobleemiga siis omanikuga just rääkisime, et vaataks ennem üle, mis see endas kujutab ja, ja teeks siis vajalikud upgrade'id, et saaks, saaks siin üleval natukene jõudu juurde. 
et siin, siin igal juhul ta kütust ei tahtnud, vaataks ka raua selles mõttes üle, et äkki tekib siin üleval otsas tõsine vastusurve ja, ja sellepärast ei süüta, või on seal mingi muu äda, igal juhul tahab natukene tähelepanu saada. Isenesest 2-13 kilovatti ja 35 newtonmeetrit ja sain ta natuke alt otsast lõbusamaks ja üleval otsas siis ta ei laineta ja ja uju nii palju, see osakond on korras. Nüüd võtame auto maha, võtame järgmise projekti ette ja ootame siis, millal saab siis selle auto kallale asuda, et teha siis need modifikatsioonid. Teie seniga ka subscribe, like ja näeme jälle.